。涛哥，你怎么来了？保护费我晚点交成吗？真的，这事儿不急。哥今天不是来要钱的，哥今天送你条大鱼。咱这不是有条这么大的鲜鱼吗，涛哥？你别跟小弟开玩笑了，谁他妈跟你开？你个臭卖鱼的，老子跟你说啊，再不给钱，老子他妈杀了你！走。拜见战神！战神，刀哥又搞什么花样？五年之前的诸神之战，奴隶婉皇兰拯救夏国，却也因此失踪。我们北境几十万军士都在等着您回归。你明天就跟刀哥说，我把钱给他补齐。让开，让开，我要回去给老婆孩子做饭。请您有事随时联系我。大人，现在该怎么办？拿回轩辕剑。恢复主上的地位。是，爷爷，您怎么来了？废物，爷爷是你能叫的吗？江老板，你要跟我离婚？不然呢？你以为我们在这干嘛？你就是一个菜市场卖鱼的，配得上我们出行第一美吗？公主频频被下药，若不是我发现了及时，后果不堪设想。全家为了消除影响，求着把婷婷许配给我，这难道求我不配啊？你闭嘴！跟你吃得这么多年，你知道感恩戴德，还反咬我们一口啊！吃穿用语，全部都是靠我自己挣的。我什么时候用你全家的？只有你的这个臭鱼心的钱应该是。现在王老板喜欢我们的婷婷，住址一个亿给我们城市，你识相的，就把这个协议签了。这也是你的意思。李老板。这五年我哪里对你不好？你一个流浪汉，在陈家吃了五年软饭，还有什么不满？晚上你的老婆就会在你身上。叶不凡，我放了你。王总，我爸不是一个仙人，你给我走。再看孩子一眼。孩子，你配当孩子的父亲吗？帮我换个人。啊，你没事吧？快快上车，上车，上车。所以后面的人是抓你回去结婚的。啊，他们逼我嫁我不想嫁的人，所以我要逃。你坐本啊。啊，慢点。没事吧？没事，我出来之前喝的那杯水里被下药。你要不要去医院？打开。你，哎，陈振山。看看你们养了个好女儿，竟然光天化日之下和你野男人在外面苟合，现在被吴老板退户了，我们陈家的脸面都丢光了。夏耀还逼他结婚，就这样也算是家人吗？爷爷，答应我嫁给他吧。那个，对外对外就是我们两情相悦，这样陈家的颜面也保住了。爷爷，慢慢吧。主上，您终于联系我了。您在哪？我向公主求来了轩辕剑，有了它，您一定能恢复记忆。你的主上现在在江边吹风，现在我口袋里一分钱也不剩了，一分也别想骗到我。主上，我你就是一个菜市场卖鱼的。废物！爷爷是你家的吗？为什么？就因为我穷吗？喂，就是因为你穷。想干什么？我想干你喽。娶了个好老婆，刚离婚就要干死，你知道吗
。你现在你们可服？就是这个人杀了我父亲。到底是谁？给我查！拜见主上。已经查明是王富贵派来的人，他晚上要跟陈婷婷举办婚礼，怕您来捣乱。养了五年的狗都有感情，他竟然这么急不可耐的加入豪门。主上，国主也有意将公主许配给您，邻国第一美人也对国主青睐，主上何须为一个普通女人苦恼呢？好歹夫妻一场罢了，你晚上跟我走一趟。啊你不是答应过我吗？只要我跟不凡离婚，你就会把孩子给我。很容易啊，只要你乖乖的结婚，我自然会放了他。妈，我求求你啊！都有结婚的人了，还哭哭啼啼的，这样让王老板知道了，会怪罪我们陈家的。我只要我的孩子。话我撂到这里。不嫁也得嫁，就是死了也是王家的鬼。王富贵先生，你愿意娶陈婷婷为妻，用一生去爱护她吗？我愿意。陈婷婷女士，你愿意嫁给她吗？陈婷婷女士。你最好老实点，否则你那两个野种可能去太平间见了。愿意，愿意。我才刚跟我离婚，就还嫁给他是吗？你个废物，想来捣乱，还不赶快给王老板跪下磕头，否则今天死定了。你来干什么？赶紧走！对不起，不凡，你得罪了王富贵，只有离开这里才能安全。今天，你竟然为了这个东西打我！想走太晚。哎，就是你指使刀疤杀我。是有，你一个菜市场卖鱼的废物，敢跟我抢女人？你什么东西？给我上！下国竟然还有你们这帮无法无天的东西！还挺能打，知道我手下还有什么人吗？敢动我！陈万主，给我出来下狗！陈万主，给我出来下狗！陈馆主可是江城武馆的总馆主，能以一敌百，像你这种垃圾，他一根手指就能碾碎。这种垃圾，何须我亲自动手？你把事跟我的徒弟练熟了。别废话，一起。成全你！我在北京奋斗五载，经历生死，只为守护下国安危。没想到境内还有你们这帮畜生为非作歹，今天我就灭了你们这帮畜生，告慰北京战火。到底是谁？无名，叶不凡。饶！别过来！我有钱，一百万够不够？跪下！我背后可是阎罗殿，你若敢杀了我，必定死无全尸。我还愁找不着呢，自己送上门。你知道阎罗殿是什么存在吗？除了北境战神，阎罗殿谁也不惧。众将是何在？参见北境战神。一个臭卖鱼的，怎么可能是全城首位的北境战神？大道三千，何来高低贵贱？你视我为蝼蚁，就便让你成为真正的蝼蚁。带下去，查清楚。看到。我进去。你都要嫁到王家去了。怎么还惦记那个废物
。今天啊，这废物来了也好，王老板彻底把他给废了。他以后就不会再来骚扰你了，不发。好歹在陈家待了五年，你们就这样对他？那是王老板。所以，这王先生是怎么回事？废物，爷爷问你话了吗？爷爷，你也配？叶不发，这是怎么回事？最好擦亮你的眼睛，跟这种人结婚，害了你不要紧，最重要不要害了孩子。他在菜市场卖了五年的鱼，要不是我们陈家救济，早就饿死街头。这种人怎么能是大人物？我看啊，这举报王老板的人就是他。陈陈陈，这就是你们招的好女婿。这个王富贵自己作恶多端，跟我们陈家有什么关系？即便是不凡举报的，那也是为民除害呀、啊。爷爷，既然婚礼都取消了，你就把孩子还给我吧。既然婚礼都取消了，你就把孩子还给我吧。爸，孩子是无辜的，你就不要再逼婚了。爸，云云和妮妮年纪还小，求你放了他们吧。要我放人可以，但是那小子必须在我这里跪上三天三夜。这是你最喜欢的蓝莓蛋糕，这是你最喜欢的无糖卡布奇诺。我今天是要给你的。这是弃养权协议，这是一个亿，足够让你一辈子都好。你以为我跟你离婚是为了钱吗？不是因为钱，你会嫁给王富贵那种东西。签了他，你我再无关。叶不凡，是我太不虚荣了。别为了逼我和王富贵离婚，抓走了我们的孩子，而你用这张破卡来羞辱我。什么？别为了逼我和王富贵离婚，抓走了我们的孩子。什么？有什么就早点告诉我。我早告诉你有用吗？王富贵他权势滔天，你举报他。害陈家丢了柱子，爷爷已经说了，你不去见他，就让我们的孩子消失。陈海龙，你找死！废物，跪下！堂姐，你不会还没跟这个废物说吧？让你跪上三天三夜才肯放了我们的孩子，尊妈求你了。你疯了！妈，您别这样。爷爷，我替他跪。父亲，我说了，必须让这个废物跪下。都是因为他举报了王老板，害我们陈家丢了一个亿。没有了这笔钱，我们陈家平民破产。你们也别怪爷爷这么做，不也是为了我们陈家？要一个亿是吧？给你，把我们孩子的房子。这是黑气银行的。黑卡，怎么可能呢？这怎么可能？爷爷，可不要被他们给骗了。这张卡呀，一看就是假的，说不定在网上花了几十块钱办了一张卡。你看这张卡呀，背面写着“北京战神”，这张卡是真的。那他岂不是成了北境战神了？<笑>好吧，你这废物，竟敢羞辱我！一个亿，哈哈，你买一辈子的鱼也赚不到这么多钱。你这个有眼无珠的老东西，没见识就少在那里秀智商。我告诉你，你想知道里面有没有一个亿，打电话叫银行的人来就可以了。喂，五分钟之内给我来陈家。爹爹，你想一辈子见不到两个小爷子吗？任由这个废物胡闹！相信我。今天，闭嘴！我知道你们男人的自尊，我不求你下跪，但是你作为孩子的父亲，你不救他们就算了，你还要在这胡闹？你好，叶先生，我是黑旗银行的经理。告诉他们
我的卡上有多少钱？卡里面有一千亿。什么？你没看错吗？从我的卡上打一亿给他们陈家，还转账一个亿，说不定你卡上连一百块钱都没有。混、啊！钱都到账了。谢谢。你有这么通天的本事，为什么不早说啊？以后我们陈家就靠你的了。你任何情况的，还不去把案子接出来？啊！我们，我们，我们，谢谢，这是一个误会。早知道你有这么多钱，我肯定不会让你跟婷婷离婚的。有钱？这卡是我捡的，我只是个穷光蛋。什么？有钱？我只是个穷光蛋，这卡是我捡。什么？我刚才查了，这张卡的确不是叶先生的，是我们搞错了。这一个亿的转账必须转回来，否则我们银行将制裁陈家，让陈家立刻破产。你废物，这么阴险！最阴险，我哪里比得过你呢？爸爸带你回家，吃你最爱吃的棉花糖。婷婷，走吧，我们回家。最近这么主动，该不会我有机会跟他？太晚了，孩子们都睡了，小点声音。畜生，竟然羞辱老夫，我要把碎尸万段！爷爷，估计是大伯他们一家人合计算计你呢，要不然我们把他赶出陈家好不好？你说的有道理啊。你陈家的废物女婿害我兄弟身死，今天你要是不给我个交代，我把你们全都拉到火葬场，一把火全他妈烧了！陈少，这都是叶不犯下的错，我委屈。可以让你给你兄弟报仇。妈的，你要是敢骗我，你们都得死。是。你的计策，我喜欢。阿三，我想吃冰淇淋。好，那你就在这儿好好，看我去给你买。大鱼的孩子变成鱼喽！你敢打我儿子？臭鳗鱼再来喽！哟，你不会就是这个野孩子的爸爸吧？连小孩都打得出声！你敢打我？你敢得罪我刘家？小心我让你家破人亡！再在我面前晃悠，就不是一巴掌的事了。我们走。宝贝不哭，爸爸给你买的冰淇淋。等一下，我们可要好好玩了。这江城第一美女的滋味，我还没尝过呢。畜生，不能死、啊！叶不凡，你只有五分钟的时间，五分钟之后，他就能烫破任何的皮肤。要么你来，要么他死。晚上。五分钟已经过了，叶不凡那个生活肯定是跑了。小美人儿，我的姿势可多了，绝对让你欲仙欲死。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！别打！别打！我有一件不要我跟孩子。
，用什么可卖来着？叶不凡，你中计了！<笑>大嫂，我我愿意陪你。你愿意？你个贱货！你以为我真会对你这只破鞋感兴趣？你们为什么非得要这样？我们只是想过平静的日子。<笑>我王家好歹也是江城豪门，就是因为这个畜生，现在连丧家之犬都不如。今天，我要让你把连本带利的货还回来，我让你们全都死！给我上他，上他！你，王林，为一己私欲在江城欺男霸女，该杀！制造十几起车祸，让十几个家庭家破人亡，该杀！不不不！我错了，我错了。王林英住狱，永世不得超生。别别别！啊，不要啊！哎、主上已经查明。王家父子乃是阎罗殿的外围成员，负责敛财。除此之外，我们还查到阎罗殿正在暗中接触四海商会，还有刘家。继续监视。如今我才刚刚恢复实力，继续散播消息，为我家三十五口人报仇。不可能啊！这个王明六，王明六不凡，不会真的是北京什么大人物吧？小姐，你立马去准备点礼物。到你堂姐那里去。哎呦，王家灭了，一个亿的资助没了，我们陈家也完了。堂姐不是号称江城第一美女吗？要不然我们干脆给她举办一场相亲宴，现场选婿。爸，浙江心脏病复发需要一百万，你能不能借给我们？陈家都给你们害死了，还想要钱？滚！好，这个是你去办啊。嗯。爸，爸的病你怎么不早跟我说呀？我们被全家赶出来之后，爸在半路上病就发了。不跟你说，是怕增加你的负担。妈，什么负负担的呀？你和爸说我养我一场，怎么能这样说呢？婷婷呢？爸妈对不住你啊！给你嫁个你不喜欢的人，这是我们的报应。你没事的，妈。等爸病好了，我们回去好好过日子。哟，这感人的场面，快把我感动哭了。<笑>可惜呀、啊，大伯复发心脏病，医生说没有一百万，恐怕今晚都挺不过去吧。春雪，你还有没有人性啊？我爸都病成这样了，还来捣乱？急什么？我这不是来拯救大伯了吗？这位就是我花重金请来的心脏科专家。婷婷，快，快让医生救救你吧！你这是求人的态度吗？救你呢，也不是不可以。爷爷准备了一场相亲宴，在座的可都是几十亿身价的富豪。你呢，要表现好一点，把自己嫁出去，别说一百万。一个亿也不是问题。然后啊，你就是豪门阔太了。陈雪，你，你给我滚出去！我还没死呢，我女儿的婚事，轮不着你操心。大伯，你都逼成这样了，你就不要瞎操心了。再说，堂姐嫁过去。
有什么不好？最起码让你们一家人可以享受荣华富贵呀、啊！我自己，杨家，你自己家。我也想啊，大伯，可是我没有江城第一美人的称号啊，人家看不上。爸、啊、爸，爸、啊，在这，专家，我求你救我爸啊！邀请我来的是陈雪小姐，我一切都听她的。大哥，我们都是陈家人，你快快救救你大伯吧！我看你太害怕了。跪我也没有用，人专家不是做慈善的，现在我陈家。也倾家荡产了，我也没什么钱啊，这一切都是你那个好女婿所赐。我求你救我爸一命吧！今天晚上，只要你去招亲宴，给我们陈家容来一个亿，这病啊，我就给治。陈姐，不用求他，这病我可以治，这病我能治。这不是那个只会打架的废物。你也会治病，就这病，就算专家也会头痛，你拿什么治？小子，你人不大，口气不小，你有行医执照吗？没有行医执照就不能治病了吗？来人，给我把九泉银针拿上来。银针治心脏病，真可笑。中医就没有治疗心脏病的成功的案例。那是你见识浅薄。你别闹了。你是想害死我爸吗？甜甜，你相信我，我一定能救咱爸的。我看啊，治病是假，谋害是真。堂姐，你可要擦亮眼睛了。他是想谋害伯父，夺取家产，这心黑透了。放屁！陈雪、啊，我求你了，救救我爸！只要你肯救他，你让我做什么都可以。原来本着医者仁心，我是准备出手的。可现在，这个废物侮辱了我，必须跪下，向我道歉。赶快给刘专家跪下。九泉银针到。他能疼灵？叶先生，银针已送到。幸亏还来得及。哎呦，这么长的针，那没病也能扎出病来呀、啊？喂，爷爷。你还忙什么？赶紧把陈婷给我带过来。不管贪狼统领为什么又来帮这个废物，我得先把婷婷带走。堂姐，快，那边都等着我们，来不及了。剩下的你就让专家来处理，好吧？不要让有些人有机可乘。陈小姐放心，我身为医生，绝对不会让这庸医误人。婷婷，别走，你相信我，我真能治咱爸。你娘。你只会卖鱼，你还会干什么？你让我拿什么相信你？啊啊啊啊、我求求你，你不要再闹了，好不好？断气了，准备后事吧。妈，妈，都是你这个畜生不让我早点抢救，现在抢救太晚了。刘毅，大言不惭！你想干嘛？人都死了，你想亵渎尸体？为什么？我们家到底都是你哪里的？你要怎么样害我们？海浪，把三人扣给住。是。怎么可能？我知道了，人是我治好的，你只是刚好碰到人醒过来而已。放肆！叶先生的医术也是你能够质疑的，我都没有办法治好。他一个臭卖鱼的，拿根针就能把他治好了？坐井观天的东西，自己不治便罢，还出来祸害别人，海浪。待下去，查清楚他这几年到底祸害了多少人。是。哎哎哎呀，先生，你怎么样了？原本我胸口剧痛，感觉像压了一座大山，现在舒坦多了。爸，我用九泉银针暂缓了你的病情，再施针一个月就可以彻底铲除你的病情。妈，糊涂啊！妈，你先照顾好爸，我先去找婷婷。好。今天，请大家来的意思，想必都知道。我的孙女单身很久了，需要一个良配。现在我宣布
聘你请最高者，今晚就能抱着美人归。我出五千万，我出一个亿。好，蔡家一个亿，还有比蔡家更高的人吗？我出一块钱，我出一块钱。刘家总，你们开这个玩笑，这孩子也太傻。给你背我的东西，既然你嫌少，那我就再问一遍。各位，我出一块钱的彩礼是多还是少啊？这脸蛋真美！你放心，一块钱是一分钱。只要你晚上四分还我，给我刘家帮衬，你们陈家赚一两个亿，那还不简单？今天来的可都是江城一对月大人物，你要在这。我可不敢保证专家给不不知心脏病，一心一意啊！婷婷，王家主看上你了，那是你的福气啊！我爸也是你的儿子，这样对他未免也太残忍了。我养他这么大，为陈家付出一点，怎么了？说了可废话干什么？只要你今晚好伺候我，我直接送金豆去神医过来，什么病不能治。够了吗？不够！逼我的女人结婚，你们好大的胆子！废物，闭嘴！这里没你说话的份。爸爸的病治好了，跟我回家。小子，你吃了雄心豹子胆，敢抢我刘振谦的女人，是想你还把那个女人留下？给我滚出去！好贼心人，你小命不保！刘家主可是和四海商会有合作的，底下有上百号大手，这人得罪了刘家主，必死无疑啊！年轻气盛，为了女人，连命都不想要了。嗯、想要我的命，你们也配？自己找死，就别怪我信了。给我上！断了他四肢，让那残废在床上残废一辈子。好大的胆子！哈哈哈哈。在江城，刘家就是天，我就是法。今天也必须得死，给我上，给我滚！哎，呸！妈的个狗东西，运气真好，刚好地震，真能跑了。李家主，咱们两家合作的事情，废，还想拿我刘家的相公？拿你生意来换，要是拿不来，我不光不给你笑，还要灭了你全家。好心吧，爸，您这才刚恢复，要多休息啊。不凡是个有本事的人啊，这次你爸的病啊，多亏了他呀。刚才突如其来的地震还能治好爸的病？不凡，难道真的来历不凡？当初也是爸糊涂。被你爷爷说动，将你嫁给王富贵那个畜生，幸好不凡及时赶回来了。爸，您别这么说。不凡，你最近有空的话，就和婷婷补办一场婚礼。当初你和婷婷结婚匆忙，也是我们两个老人的遗憾。想办婚礼，忘给我这个家族没有？刘家可是江城第一富豪啊！想嫁给他的女人如过江之鲫，你可不要为了这个废物错失了嫁入豪门的机会啊！你这么稀罕，你不知好歹。这心脏病啊，是个大病，一会儿半会儿也除不了根儿。少说这一年呀，要几十万，你们家也拿不出来这个钱吧？我陈振山就算是死，也不会再干卖女儿的事情。我是真心喜欢不凡的，求您成全我们吧，我这辈子认定他。告诉你陈振山，如果你不按我的意思去做，你们一家就和陈家断绝一切关系吧。爸，给你一个晚上的时间考虑清楚，如果不听话的话，我会收回陈家的所有资产。呀，那大伯一家子可要睡马路了。走。主上
，属下已奉命拿下了云顶山庄的顶级别墅雾中楼阁，还有最新款的迈巴赫。只是，但是无妨。属下觉得这两样东西根本配不上您的身份，至少要翻上百倍。先一步步来，我怕一次性给的太多，会吓到婷婷一跤。我说，你们销售最好擦亮擦亮眼睛，别什么人都进来都招待。先生，我们余顶商庄最贵的一套房也得要一千万，如果没钱，请出去。谁跟你说我是来看房的？装的还挺像。我查过你，你不过就是北京退役的大头兵，仗着跟贪狼是战友，就在这里狐假虎威罢了。这里的房子呀，你一辈子都买不起。我是来验收房产的。这张卡，这是顶级别墅雾中楼阁的门卡、嗯。得了吧，这房卡一看就是仿造的，还顶级别墅的房卡，拿出来也不嫌丢人。是真是假，一验便知。<笑>是真的，不可能。雾中楼阁是云顶山庄最顶级的别墅。他一个卖鱼的大头兵，哪来这么多钱？这卡肯定是偷的。今天你们一个都别想跑。出什么事啊？经理，这几个人偷了我们至尊客户的门卡。先生，请问您名字是？叶不凡。混蛋！昨天朱雀大人已将这套房产送给了叶先生。经理，我不知道这位是贵客。得罪了我们的贵客，你现在就可以转铺盖走人了。叶先生，请随我去看看您的房产。他为什么要把别墅送给你啊？这不是上次举报王家有功，朱雀大人看我们没房子住，就把别墅借给我们吗？啊！幸好我跟过来了，不然还不知道你们这房子原来是借住的呀。别人一不高兴把你房子收回，你们可就没房子住了。经理。这云顶山庄的安保也不怎么样，怎么连疯女人都放进来了？我可是刘家人，你连我都敢骂？请你离开这里，否则我喊保安了。老头，我不是，我不是，你就是我妈说了，你这种野孩子只能靠偷东西活下去。做戒指，是爸爸，给我。这两头你戒指，给你们人抓了吧！这是你姐姐的凤戒。废物，快把戒指还给我！给，说，这个东西你是从哪来的？快把戒指还给我，然后在下跪向我道歉。我刘家能让你家破人亡？好一个霸道的刘家！这是我姐姐谢灵儿的东西，我凭什么还给你？你，你是聂江云聂，给我彻查刘家！姑娘。你爸不知好歹，不听我话。你呢？你，你好歹是你的血亲啊！你这样做未免太过分了。把你们养这么大，难道就这么侮辱我吗？基本孝道都不懂。这是我最后一次喊你，我宁愿和你断绝父子关系，你不会害了婷婷。不嫁呀？那就多睡大马路吧。睡马路。你给我看好了，这可是云顶山庄别墅的钥匙。<笑>云顶山庄啊，一个房子价值一个亿，你卖一辈子鱼也买不起一个厕所吧？<笑>真逗。小姐说的对啊，拿一张假卡来忽悠我，一群不知好歹的东西。房子没收，车里别开了。把我的车开了。少爷，这是你的车钥匙。爷爷，你
又要被他给骗了。这一看呢，就是地摊上逃张卡，然后去租车行借辆豪车，这就把自己当人上人了。你们这家人呐，真是没救了。走。抱歉，你们最好是把我放了，否则我刘家不会放过你们的。都沉积下球了，还这么嚣张！果然是你这个叶家余孽，我真后悔，当年为什么没把你一起弄死？说吧，我姐姐的贡献哪里？她现在人在哪？你姐姐啊，<笑>你姐姐当然是被我亲手溺死的。至于凤姐嘛，凤姐是从她尸体上捡的。找死！<笑>说，是谁让你们杀人的？你二伯叶乾坤。那杀害我父亲的阎罗王是谁？这个我真不知道。我叶家满门忠烈，我父亲更是为了守卫国门，时常住伤上百处。这群卑鄙小人，为了一己私利，图我满门。主上，请节哀。不去，把人给我拖出去。出于机心，事已经丢出去未果，再把消息告诉刘震天，让他也尝尝丧亲之痛。对了，主上，我刚收到消息，您父亲最爱的那幅《清明上河图》也在您这边。谁害了郭雨儿？谁人捉拿了凶手？我分刘家半岁家产给他。刘家主放心，我等一定尽心尽力抓出凶手，将他碎尸万段。不用找了，我来了。十年前，刘美娟杀害我至亲，就这样一个丧尽天良的东西，一群一堆，可笑。就是陈家那个废物女婿，你到底是谁？我，你刚不是还悬赏半数家产找我吗？这不来了吗？就是该转账了。真的是你！你怎么能这么残忍呢？我是叶家余孽，当年你还斩尽杀绝，不留活口，如今已不晚。来人，给我斩了这个畜生的四肢，祭奠我女儿。放我家老爷！今晚将《清平上河图》和叶家金书家产还回来，否则不介意提前灭了刘家。我告诉你，棺材就在这，你敢下一个试试？我让刘家上下尸骨无存！你若敢让我喘口气来，我定与你不死不休！可以啊。你就调动你们刘家所有资源、所有人脉来杀我，我等着你。一不三，我一定要杀了你！老爷，老爷，我们真的要将叶家的遗产还给这个小畜生？那可是价值五十亿的古董啊！你把从叶家带出来的东西全部收拾好，送给陈少。老爷，四海商会能号令整个江城上界，程四海还是个吃人不吐骨肉的主。这次我看叶不凡怎么从他手里夺回叶家的东西。这个小畜生，不是要拔叶师傅杀了我吗？我看他能不能活得浪一天。主上，刘家这次恐怕不会老实归还叶家的财产，不如我带军士把刘家灭了。不用。百足之虫，死而不僵。我要断了他所有的依仗，让他在绝望中死去，这样才能久息仇之恨。对了，江城总督也是北境退役，此次想设宴邀请主上赴宴，您看？去了吧，我还要接陈平下班。是。刘家主来访，有何贵干？陈上，我今日来是送你一大礼。
，这是闻名夏国的清明上河图。但是产上时候是真迹，价值二十亿。咱们两家关系不深，贸然的送此重礼，定有所求吧？不知您听闻十年前，帝都叶家大方一脉灭门的事情，我要你杀了这一脉余孽，叶不凡。帝都叶家还有个叶乾坤在，你想害死我？我估计不是害你，还送你一场泼天富贵。你杀了叶不凡，不仅不会得罪帝都叶家，反而会讨好现任家主叶乾坤。难道？对叶不凡，一看便知。这不是我旗下的一名业务主管吗？就不我接了。此次若能攀上叶家，我四海商会必然会进军帝都。进，不必拘谨。作为四海商会的总经理，面对每一个有潜力的员工，我都会面谈的。太扫兴了！你知道这个岗位公司有多少人想要吗？这样才对嘛！跟着叶不凡那个废物在一起有什么好的？你作为第一江城美女，不如跟了我吧。真好，秦四少。越兴奋，啊！这个王八怎么这么润的人气呢？嗯、啊！王八蛋，你不发！你以为四海商会是什么地方？啊！你想来就来。啊啊、还敢来四海商会、啊？你现在最好乖乖的把他衣服扒光了，现场，我还能饶你一条狗命。敢动我的女人，你找死！叶不凡，你要是敢动手的话，就死定了！敢动我的女人，你找死！叶不凡，叶不凡。若是杀了我，四海商会不会放过你的，城总督也不会饶了你。为我妻儿，即便与天下为敌，又有何惧？今天我就废了你的命杆子！婷婷，你怎么了？婷婷，快！啊，好热啊！怎么热？婷婷。你清醒一点，婷婷，你怎么了？婷婷，啊，我好热啊！怎么了，婷婷？婷婷，你清醒一点，我去给你拿药。妈，我不，妈，你放我！不攻代铁，老先生，四海商会以总督府私交甚密，不如。陈总督府的人出手，既然陈海能和叶不凡不和，我们叫他去检举。陈想逃避，这狗咬狗的戏，我最喜欢看。陈雪，你要干什么？干什么？叶不凡闯入四海商会。打伤了程少，我今天来的目的很简单：一是抓捕叶不凡，再就是让你们出庭作证，坐实叶不凡抢劫堂姐的罪名。我给你们一个机会，要么将功赎罪。
，要么你们全家跟着一起入狱。陈雪，我们好歹是一家人，你真的要助纣为虐吗？不哥，贱民，废话挺多，给我装神！真是有命降，命运不稳。哎，你这是一不凡的女儿，快点把她抓起来！哎，别叫他！别叫我孙子！这孩子是个孩子！妈！妈！妈！哭什么？一开始别这么多事儿，不就好了吗？说，叶不凡那个畜生在哪？陈雪，我妈平时对你也不错，你凭什么对我们这么残忍？真是笑话！陈晴晴，你这个贱货，我去陪刘家主睡觉，眼睁睁看着我们陈家倒霉。要不是我看上了陈少，我们陈家会被你们一家子害惨，害得倾家荡产。陈家破产明明是你们自己经营不善，你们凭什么来怪我们？贱货，还敢自己要？陈晴晴，要怪就怪你嫁了个废物。只要我抓住叶不凡，我们陈家从此飞黄腾达，指日可待。别废话了，把这群贱民全部带走，我要严刑逼供。我看谁敢！我看谁敢！我看没看到，这个废物就是那个叶不凡。想走？迟了，把这人生活打扮，带给陈少帮诺，走。这不可能，陈雪，一而再，再而三的伤害我的家人，当我是你念的吗？你干什么？我被迫可知四海会所的陈少，这一巴掌把你助纣为虐，罔顾王法，这一巴掌，死天良。愧害亲人，畜生，你竟敢行凶，罪加一等，总督府不会放过你的。陆雪，把总督叫到总督府来。叶不凡，你不要再装了。你在菜市场卖鱼的时候，怎么没见你这么豪横？总督大人日理万机，一个北境逃兵也敢大言不惭的问罪总督大人？我倒要看看总督怎么教育你这头疯狗。大人，你怎么亲自来了？要听你们话，惩治恶徒。总督大人，这个畜生就是恶徒，他不仅打伤陈少，还抗拒执法。大人，不是这样的，是四海商会的陈宇，他给我下药，想要羞辱我，才被我丈夫给打伤的。堂姐，明明是你勾引陈少不成，被陈少拒绝，所以你才怀恨在心，让叶不凡殴打陈少。有说我命，被我拆穿了吧，所以才恼羞成怒。你以为啊，你顶着江城第一美女的称号，所有男人都要为你倾倒吗？把这两个恶贼给我抓起来！对，把这个畜生、贱人全部给我抓走，处以极刑。啊！闭嘴！大人，他们才是恶徒，还敢妖言惑众，全都给我抓起来！是，本境第一出工营营长，代号不确，外界战士大人。你从一个营长混成一个地，大人，可怪我余下之言，让小小伤害了您的家人。按照北境规矩，自上一刀，对此教训，您敬一谢。说吧。你跟四海商会什么关系？近些年，我与涂家搞好关系，只是为了放松涂四海的警惕，暗中调查对方的罪证。如今已有确凿的证据，可以剿灭四海商会。好，将铲除四海商会，立马调派人手围剿四海商会。伤我妻儿，我
叶家遗产，我定当让你千刀万剐。程少，据说今日拍卖会上有传说中的《清明上河图》，价值二十亿，是真的吗？那还有错？除了这一块，还有诸多绝世珍宝，绝对让我们满足。你这次刚晋升战将就跑来江城，难道就是为了来看这拍卖会？这只是其一，这战神要来江城开战神宴的事情，你传满整个地步，我是专门来看他的。这便是绝世珍宝《清明上河图》，起拍价二十亿。这《清明上河图》原本是叶家所属，可惜十年前一场大火，不仅让叶家毁于一旦。甚至连《清明上河图》也失去了踪迹。叶家长房叶不凡，好像跟月姐姐你有婚约啊？我才不认！我独孤月只会嫁给北境战神这种英雄。我出二十亿，我出二十五亿。陈少，这《清明上河图》这么贵重，你是哪来的呀？这是我意外收的。意外？我看四海商会将会因为这个意外灭亡。你们四海商会好大的胆子，居然敢拍卖我们叶家的东西！这人有些眼熟，好像在哪里见过。哼，叶不凡，你还真扭转过来。实话告诉你，今日就要当着你的面拍卖这幅画，还有剩下的叶家珍宝，你又能奈我何？月姐姐，他就是跟你有婚约的男人，竟然没死。即便当年侥幸存活，竟还如此嚣张，如此狂妄。这四海商会在江城势力庞大，连我都要忌惮起来。好歹曾经有一纸婚约，便帮帮他吧。帝都独孤家，独孤月，想请陈少给个面子，放肆了你吗？独孤月据说刚被封为战将，实力深不可测。既然战将发话了，叶不凡，我就饶你一条狗命。滚吧！我叶不凡一人遍地的上夏国所有豪门，何须人帮？叶不凡，你别给脸不要脸！你如今只是条丧家之犬，我月姐姐敢帮你，你还敢不领情？叶不凡，不要再死要面子了。男人的尊严固然重要，可你如今只是一条丧家之犬。这天下还没有我叶不凡不敢惹的人。不狂就嚣张，在我四海商会面前，你就只是一条乱吠的疯狗。既然你找死，成全你，这一巴掌替我岳父岳母打，这一巴掌替我妻儿老小打的，这一巴掌替我叶家英烈打的，狗杂种，你死定了！我要利用四海商会所有资源灭你全家老小。叶不凡，我出大祸了。未经他人苦，莫劝他人善。我想独孤小姐还是别管这件事。狗要吕洞宾，不识好人心。月姐姐，我们别管他，让他自生自灭吧。此人如此狂妄自大，只会自取灭亡，不及北京战神一分一毫。幸好我已与他无婚约。四海商会今日就灭，你是没有机会报复。我看你今日怎么灭了四海商会！爸、啊，这畜生打伤了我的脸，你一定要替我报仇啊！娘也灭我四海商会，还敢打我儿子？好你个畜生，今日别想走了。这位是阎罗殿排面第四的杀手，能死在他的手上，你也足够自傲了。跳梁小丑也过来，找死！还不快走！不许你走！想走，晚了！你这个废物，给我们惹的麻烦还不够多吗？我不需要你帮我。你，我此生最恨你这种无能又狂妄的人！哼，你留下来只会害人害己。我说，明天夜不凡必死。如果月，你最好别多管闲事，否则我不建议我手上再多两条亡魂。滚！这是无形剑气，难道北京战神也来了？刚才是我出手，就你，吹牛吹上瘾了吧？刚才那一瞬间，他的气息变，是我的错觉吗？欲盖弥彰。北京战神怎么会来这里？吴孤月，我看是你藏的手段，想狐假虎威吧？你能对付一个，能对付两个吗？还不出手？
凡儿，你为什么要这么做？叶姐姐，你说呢？哈哈哈哈哈！我们是阎王殿下书榜第三，排遍郎君。哈哈哈哈哈！吴公玉，你就在乖乖的看着，看我是如何猎杀叶不凡这个叶家余孽。江城乃经济重镇，居然有这么多外国杀手进入，你这个江城总督怎么当的？叶不凡，我差点就被你炸了，现在还想着转移注意，我是该笑你蠢呢、啊，还是说你无媚无知呢？江城总督到，滚！隔空传音，战神的实力已入化境。总督大人，我正在解决一个来四海商会捣乱的凶徒，你来到这里，将这凶徒啊押入监狱，处以极刑。江神总督，我乃国主青云宗战将独孤月。这位叶不凡虽然行事鲁莽，却并未犯下大错，反而是这位勾结国外杀手，行凶必义。独孤月，你血口喷人！总督大人，希望你能主持公道。自产之后。必有重心，抓人！哈哈哈！叶伯凡，知道得罪四海商会的后果了吧？下辈子见了老子，记得绕道走。总督，你干什么？抓这个废物啊！四海啊，这些年我一直在收集四海商会的罪证，你仗着势大，欺男霸女，害得多少人家破人亡。今天。我身为江城总督，要替那些被你害死的人讨回公道。你，你个老皮肤，竟算计我！带走，放开我！难道他是？昨天百名郎君趁乱逃跑，你是阎罗殿的刺杀目标。我劝你赶紧躲到城卫队去，求得朱雀大人的庇佑。我的事情不用你管，我自己会解决。这样的人怎么可能是北京战神嘛？什么？四海商会让总督给端了？那叶不凡只是运气好而已。这总督府早就盯上了程家，这时恰好是我。可恨！我前来清明上河头，空手了这么一群废物。阁下是谁？你难道？就是阎罗殿的百变郎君，还算有眼力。我今日代表阎罗殿过来，找刘家主谈一笔买卖。哦，愿闻其详。我阎罗殿早就想进军夏国，这次四海商会被查封，刚好是一个机会。商会旗下的资源，阎罗殿想要与刘家共享。好，合作可以，但叶不凡此此不出。必成心头大患，恳请阎罗殿召集杀手榜前一百名，诛杀此僚。可以，不过杀手分布各国，想要调集过来还需几人。哼，不急。那个畜生不是想在八月十五送我下地狱吗？那我正好在中秋那日送他下地府，和家人团聚。呵呵呵看来你是听我的话，来找总督求救了。倒还不算是个蠢人。你看什么看？再看，小心本小姐挖了你的眼睛。我看你们被调包都不自知，这脸皮下，我不又是一张男人的脸吗？龙玉姐姐，你不都捏过我的脸了吗？我真不是百面郎君变的。麻烦让让，我没时间跟你们相处。你不识好歹的家伙！算了，不用搭理他。是死是活，就跟他的造化了。不对，我们当前最重要的是找到宴会上的高手，不必跟这种狂妄又无能的废物计较。总督府和那高手相继出现，应该认识。没准是战神大人出手呢。月姐姐，只有战神大人这样的人才配得上你。叶不凡那种人，跟你就不是一个档次的。爷爷，这次我好不容易争取的机会，又被堂姐给毁了。珊珊。你们自己说，这个问题怎么解决
，四海三会，权势滔天，暴富起来比刘家更可怕呀、啊！恐怕我们陈家要家破人亡啊！明明是陈宇他给我下药，堂姐，陈少能看上你，也是你的三生有幸吧？再说了，要不是你卖弄风骚，陈少怎么不会看上我呢？你胡说，我没有。这陈少年轻多金，背后又有四海三会做靠山，我看你还是抛弃那个叶不凡。你看大伯他们一家都住云锦山庄了，而你还住那个老房子呢，这叫什么呀？不争不孝。我现在摁着你们搬进这老宅来。我就知道你们没有安好心，这里不欢迎。志山。这就是你嫁人的女儿吗？就是呀，大伯，四海商会要报复起来啊，我们全都活不了。再说叶不凡，他就是不明来路的一个废物，我们不至于为了他闹得陈家内部不和吧？婷婷说了，他请你们出去，没听见吗？谁让你多嘴？这是我们陈家的事情，难不到你说。四海商会手眼通天，他早晚是个要死的人。你们自己好好考虑清楚啊！你的女儿是嫁进豪门，还是躺入太平间？我又考虑了，陈家已灭，如今四海商会已经不再姓陈。<笑>口气倒很大啊！站在江城，谁能灭了四海商会？我。这四海商会如果闹起来的话，这江城可没我们一家的容身之处了。婷婷，以后我不会让你和孩子受到任何伤害。你说你灭了四海三会，你告诉我你是怎么做到的？爷爷，我知道，他呀在梦里知道做的呀。哦，哈哈，那不是白日做梦吗？对呀、啊。<笑>我让总督亲自灭了四海三会。撒谎，你不带打草稿的。整个江城谁不知道，总督跟程少是最要好的。再说了，总督。凭什么听你的命令啊？什么？四海商会毁了？还真被这个废物给说中了！混账！什么废物啊？他可是我们陈家的孙喜。既然信了，可以滚了吧？孙喜，你在北京军担任什么军衔？既然连总督大人都听你的命令，程少倒是查过他。根本就不是什么大人物，他就是一个大头兵。再说，我刚刚打电话，那边已经告诉我了，是总督查了多年才说我，跟他没有一点关系。普通士兵难道就没有保家卫国了吗？哦，原来他还是个废物啊！真是浪费我的表情了。走，这是价值二十五亿的《清明上河图》，价值十亿的《海南之星宝石》，价值五亿的《翡翠玉如意》。就这三件宝物，价值三十五个亿啊！不凡，他们为什么要把这么重的礼物送给你啊？其实我也不瞒你，我就是帝都叶家的人，这些都是我叶家的宝物，只是被四海商会夺去了。总督把他们查封后，就把这些还回来了。如今你是我的妻子，这些都交由你保管。帝都叶家，你怎么不早说啊？我老生气，爷爷为以前的事情向你道歉。爷爷，我觉得这个事情吧不对劲。如果他真的是帝都叶家，可当年他为什么那么狼狈？不凡，你当年是因为什么事儿会沦落到江城啊？婷婷，我是帝都叶家的人不错，但是跟现在那群畜生不同。十年前他们杀我家人，报仇雪恨。什么？爷爷，这对于我们来说。根本不是泼天富贵，而是灭门灾难啊！混账东西，我不管你怎么欺骗总督大人，但是你必须把这些东西赶快还到叶家。你最好以死谢罪，你死了不要紧，不要连累我们大家。东西还需要还，帝都那帮畜生想要，就用他们的命来换。你，你，你闯大祸了！走，我们。金少爷，我们认定你。
，不管以后会发生什么事情，我一定会陪着你。可是，我们还有孩子呀，你能不能放下过往的一切？我们一家过平静的日子好不好？弟弟，我家长房一脉，上至老朽，下至孩童，全部被折磨致死。这仇。我便是不孝。帝都叶家在夏国权势滔天，你跟他相比，犹如蚂蚁跟巨人。吴凡，你还是放下仇恨，把东西归还叶家，我们好好过日子。要不，你就走吧。爸，妈，我再也不会让你们受到任何伤害。主上，属下不解。为何不告知主母您的真实身份？如今敌国奸细未除，各国边境蠢蠢欲动，只怕我现在暴露身份，会引来更多麻烦。陈海龙，你当过刘正天好欺负是吧？怎么还不先把陈天天送到我床上来了？刘，是你都怪我，叶不凡。你看，我这还有一个手机。比那个婷婷破鞋要强多了。老任呢？刘烨弄唐人街了。好，去了你们陈家四巷，我这里有一个亿，当做评理。看我有个条件，一不凡那个畜生杀了我的儿女，我也让他孤家寡人。陈海龙，在所不辞，拿他全家顶天灯，让他地府残疾，不与他断绝任何关系，我绝不行之手拦。我最喜欢看骨肉相残的戏码了。叶姐姐，等白面龙君真的，情报应该不会有错。今日我刘家举办宴会，目的只有一个。那就是复仇！有个狂徒杀了我女儿，还想灭我刘家。刘震天，陈海龙，我是你儿子。苦毒，况且不识子。你把我们卖给刘震天，你还有没有良心？你能为陈家牺牲，你应该感激发财是啊。放了我女儿和孙女吧。妖怪，就怪你们选了叶不凡当女婿，杀了我女儿，我要他全家陪葬。这个畜生来了，我还当着他的面亲手杀了他的儿女，这把刀真是锋利。要是刺了肉，那生意一定好听。<笑>不要！我我求你，你放了我们吧，孩子是无辜的。姓刘的，你要杀要剐，冲我来，不要伤害孩子。你配！我要杀的是叶不凡那畜生的主人。坏蛋！我爸爸就是大英雄，他一定会打败你的。打败我？那个老主，让他来呀！还是八爷师傅杀了我全家，我现在把他老婆和孩子都绑到这儿来，他人呢？哎，一月姐姐，先等等，到底在哪儿啊？小野种，你找死！跟我叶不凡的家，刘老狗，你今日必死！来得好，哈哈哈哈！今日我就送你们全家去地府谈冤。这家伙还不算只会说狠话的软蛋。狗杂种，你终于来了，都怪你。害得我们陈家分崩离析。等一下，看你怎么死！你来干什么？你快走啊！想走，值了。刘家主，这就是你要对付那个叶不凡？当初在四海商会，这小子看着我阎罗殿人出手，腿都吓软了，一动都不敢动。先把这家伙给做了，省得夜长梦多。好。还请你记住约定，四海商会对半分。刘家好大的胆子，北京多少将士在抵抗外军
，却与境外势力勾结，残杀同胞。该死！哟，还北京将士，那些一腔热血的白痴，我杀的不止一个。你们北京赫赫威名的猛虎战将，就是死在我的手里。<笑>猛虎战将是我在北京的一生授业恩师，他一生驻守北京，只为守护夏国的安全。他不曾死在战场上，却死在你们这帮混账的手上。你们该死！白痴，死到临头还这么多废话！爷爷，我今天送你下地府见你恩师。<笑>他的手，我要了。百面郎君，你多次杀害我北京英雄，犯下滔天大罪，今日必须要杀了你！来，来抓我呀！抓到我晚上跟我一块儿同房子吗？敢羞辱我，我杀了你！你要躲！哈哈哈哈哈！国主亲封的战将又如何？真是多管闲事，也得死！放心。我最是怜香惜玉了，晚上你们两个小美人有福了。我在床上有几百种姿势呢，让你们欲仙欲死。无耻！这是我的事儿，刚才两位能出手，这情谊我领了。今天是我回宫。哈哈哈哈！叶慕凡，你死到临头了还敢说大话？你害了自己就算了，害了妻儿，我若是你，早就羞愧的一头撞死喽。你们这群人根本不是我的对手，还威胁我，不计划各位，狂妄的小畜生！百变郎君，赶快废了这个畜生的四肢！我让这畜生亲眼看见他的妻儿，你臭你八军！叶不凡，我求你了，你快走啊！不凡，快离开这里，去找总督啊！总督，哈哈哈，算什么东西？除非战神亲临，否则这场……必杀之局，无人可破。天天，你相信我，今天这群人都会付出代价。<笑>好啊，我第一次看到死到临头还顽固不灵的垃圾。叶不凡，这次再没人护你喽。给我上，先断他四肢。原来是你，四海商会那时也是你出的手。今日阎罗殿必灭。好大的口气，这次阎罗殿。排行榜前百名的杀手一起出动，除非你是北京战神，否则你必死无疑。哼，小畜生，你能打又如何？贪打独斗，从有力气耗尽之时。别人多是吧？都往里进。就这么点垃圾，不够。一个北京退役的废物而已，底下的军官还扛不扛得住我？阎罗殿排名一百名的杀手一招，是吗？要求还挺高，我满足你。再往里进。一个朱雀战将而已，你该不会是以为青龙朱雀白虎，北京四大战将？不可能，北京四大战将全都在北京镇守，没有战神军令，怎能善于之手？谁说他们没有军令？报废大神！我不相信。你怎么可能是北齐战神？阎罗殿，我也不放在眼里。众将士听令，把阎罗殿的杀手都给我杀光，一个不留。遵命。刘老狗，轮到你了。你别过来！你过来，我就杀了你一人。十年前，八月十五，团圆夜，我们家齐聚老宅，却被你这个畜生给杀害。我要你跪在我父母的坟前，三天三夜。主上，敌人已尽数伏诛，请下达后续指令。大人，这是从冥王身上所得的解药。朱雀，你把刘震天带到地牢，由我亲自审问。总督府的人留下，把剩下的人救醒。你为什么不走啊？我们都死了，你的复仇大业不就完成了吗
。为什么我还是恨不起来你？不凡，我真的太害怕家人再遇到危险了。你走吧。爸爸不追着我，走来就不是我爸爸了。等爸爸把大坏蛋打倒了，就回来，好不好？畜生，你把刘烨怎么样了？你愧为人父，贵为家主，为了一己私利坑害我妻儿，配合在这个世界上，张嘴！总书大人。哼，你们到现在都还不醒悟，你们自己错在哪里了？来人，将这几人关押入狱，接受审判。战士大人，当初下命的可是另外伯爷钱坤啊，我只是尽命写一支复子，现在就是我的无情。说吧，其他参与者都有谁？我刘家这是哪家族？根本就没有足够的资金去弄阎罗王，真正的幕后黑手是闽北皇家、闽南陈家、西宁皇家、东山顾家啊！主上，这便是夏国四大省的四大顶尖家族。没错，他们真正下调的就是和氏璧。据说和氏璧藏着传说中的养生口，一家珍贵的东西都被四大家瓜分了，到我手上。都是一不值钱的垃圾，四大家族该灭了。属下愿为先锋，真是饶命！我要你们帮我做两件事：第一，封锁所有消息，泄密者，杀你；第二，向四大家族发战神宴邀请函。属下领命。我要为夏国镇本清源，还我掌法，三十几口人民的交代。战神大人。这是山水皇庭顶级别墅的钥匙，委屈您，暂时住在那里。有心了。哎，这次啊，幸亏总督救下我们。我总觉得不对，阎罗殿高手如云，总统府又没有这个实力。那个高手两次出现，都跟叶不凡有关。难道叶姐姐？叶不凡要真是那位，他的妻儿怎会落到如此险境？这次要不是叶姐姐，他就被阎罗殿杀死了。你说的对，男儿当上战神，叶不凡总可能是战神了。跟婷婷的误会解开之前，就先去山水皇庭住好了。又是你，叶不凡，你这次走大运，又被总督救了一次，望你好自为之。反倒是你们，实力不济就不要出来乱逛，免得给别人招惹麻烦。狼心狗肺，月姐姐可是救了你的命。不用你们出手，我也能摆平。叶不凡，你最好赶紧离开江城。据说这次战神宴上，帝都夜家的人都会来，不想死就赶紧走。孩儿不孝，如今才查清杀害叶家真正凶手的面目，我定将铲除四大家族，叶家报仇雪恨。新兵战将独孤月来此拜访北定战神。月姐姐，我们是不是来错地方了？不会有错，这山水皇庭一直未有人居住。近期总督府安排了人入住，又与战神爷时机接近，必定是战神爷。那是战神大人不在家，我们明日再来吧。我让你三姑死，谁敢让人倒霉？你先说榜第一，先不管。鼠辈，敢与我见面一战？夏国战将，废物而已。这里是北京战神居所，你岂敢放肆？哈哈哈哈哈！好，得来全不费功夫。这战神人头，南海国悬赏百万金，我连他一起宰了。我的战神大人，这两个废物都要被我杀了，你还龟缩着不肯出来吗？你的实力太弱，根本不是阎罗王。只是个傀儡罢了。你不是战神祭，是你。叶不凡，阎罗王怎么死了？他们冒犯到我了，所以就被我杀了。你这爱吹牛的毛病还是改不了。明明是战神大人出手，你却在这里吹牛。
，真是不害臊。陈建的大山不移走，这辈子也别想见到你想见的人。装什么嘛？他怎么可能杀得了阎罗王？算了，我不要跟他计较。谢谢战神救命之恩，楚归月想请战神出来一见，方便感谢。你能救我已经是大恩，我不敢奢求太多。明日我会带着众礼再次登门拜访。妈妈，今天拜拜吗？没有。嗯，宝贝，你看那边，有只大熊，妈妈看到一只大熊过去了。妈妈，你骗人。我明明不是小孩啦，你的爸爸啦，妈妈，他爸爸不爱爸爸吧？我想要爸爸。你们的爸爸爱吹牛，他是个大坏蛋，害你们被抓。爸爸没有吹牛，我相信他，他是个神，他是大英雄。他回来时候，他他会很好很好的。我不是女孩子，我想和爸爸一起在一起。可是，妈妈都害怕失去你啊。明明，还是打电话叫顾凡回家吧。他的确没有什么坏心思，而且你帮我们家帮了很多忙。如果帝都陈家真要害他的话，我们作为一家人也应该支持他。对，要死我们一起死。我以后再也不会让你们受到这种伤害。回来就好。放心。嗯，那个一凡，地上凉吗？不凉。不凉躺了。凉。哎呀，我在地上着凉，传染给孩子。啊，不，你给我下去！你还欠我一个婚礼呢。怎么了？很疼吗？骗你的。<咳>嗯，不凡，你为什么不早点跟我说你家里的事儿？五年前，我逃离那场祸害，遇到了你，我们也有了孩子。这样才算有个真正的家。哈哈哈哈！我叶乾坤，让各位久等了。叶乾坤，你架子还挺大的。十几年前，帝都叶家都不敢养我们四大家族一个小时。你想以我们为敌吗？没错。今天不给个交代，否则我们四大家族分了你们叶家。我们四大家族联合，连国举都要礼遇，一个破落的叶家，还想狂吗？行了行了，我少说两句。叶兄不是莽撞的人，让我们大家过来，肯定是有要事相商。大家都是有身份的人，不要总是打打杀杀的嘛。今天请大家来是有两件事跟大家说一下，其中一件你们会很感兴趣。十年前为我们办事的。刘震天死了，一个百亿家族而已，是什么大事儿嘛？你叫我们过来，事情并不是那么简单吧？我的人传来消息，是总督府下的手，还有战将独虎月，关这些我不在乎，但参入的一人，却是十年前的叶家余业，是谁？我大哥的儿子叶不凡，<笑>你是说那个经络不通、习不了武的那个废物？这叶不凡在北境待了五年，只是个大头兵，但运气还好，跟贪婪成了战友，还帮朱雀战将查获了一起重大案件。一个废物，请人杀了就是的。今天你要是不给我个交代，就别怪我顾家翻脸。如今夏国经历战乱
，是我等世家崛起的大好时机。我们成立一个联盟，我叶家担任盟主，从政霸业。你们叶家凋零落魄，连个战将都没有，还想当盟主？我帮不了你了，谁让你太贪心了？诸位，下面我帮你们引进一个人，你们进了就会改变主意。我儿子叶无道，嘿嘿嘿，就凭这小子想让我们改变主意？正山省亲，稍安勿躁。请坐，请坐，大家坐下。我们夏国又多了一尊战神，叶家有希望了。我儿修炼了和氏璧山的长生功法，以至战神境。现在你们可服？闽北汪家愿以叶家为尊，我们岭南陈家愿以叶家为尊，西陵还家。愿以叶家为宗，我东山顾家愿以叶家为尊。你如今已突破战神境，我也该为你询问亲事。这独孤月有战将实力，独孤家也是帝都名门，正好门当户对。其实我更想去江城，会会那只败家之犬。今天生日快乐，许个愿吧。嗯，我祝我们全家都平平安安、健健康康的。傻瓜，哥哥愿望。那我再许个。五年了，这是我第一次真正意义上给你送礼物。这是我妈妈的翡翠项链，她说这是留给叶家未来的儿媳妇。<笑>还真浪漫呀！我的好堂哥啊，我们叶家的宝贝，就这么给他送的这么？怎么？问问我呀？<笑>我这嗓子呀，可真漂亮，怪不得。成我们江城第一美女，我的哥哥呀，也真是好福气。我正愁没有礼物送给北京战神，叶不凡，你若想活命，五日后把《清明上河图》。今天我就先拿走这个。叶福道，废物，你能够活下来，就不要老想着报仇，否则你的娇妻，还有你的女儿，跟着你陪葬。不是说好了一起同甘共死吗？这点小事怕什么？这帝都叶家的报复，我们可承担不起。要不，我们你也走？哎妈，我都想过了，吴凡的仇咱不能不报呀。我也打听了一下，这北京战神也要在江城举办战神宴啊。我想拿到邀请函之后，请战神出山，帮我们主持公道。可是现在这邀请函。在黑市上已经炒到一百万一张了，咱们家哪有那么多钱呢？放心，邀请函在宴会前自会有人送来。还有，我要在宴会上向婷婷求婚。又犯病了是吧？老是幻想自己是战神。杜姑月拜请战神出手，切勿困局。家中长辈逼我嫁给不喜欢的人，我宁可死于战场，也不愿委曲求全。战神在家吗？真是太没天理了！
，也无道为人乖张跋扈，号称京都第一恶少。月姐姐嫁给他，肯定不会幸福。快说，罗海鹏。我为男人虽然你不上战士，但是能娶到月姐姐，是你几辈子修来的福气。什么意思？意思是我要你娶我。开什么玩笑！我有老公和孩子。我已经查了，你跟陈婷婷并没有离婚。当然，我的婚姻也只是暂时的。事成之后，就是你的亿，一个亿够你下半辈子衣食无忧了。我、啊、我拒绝。你有什么资格？要不是业务到那个人渣逼迫叶姐姐，哪轮得到你？那要是这么说，岂不是天下有千亿百亿的男人可以选？你我的婚姻是国事钦点的，他业务到也不敢说。想拿我当挡箭牌，没门儿！我一个电话，百亿千亿随我挑，五亿六亿废纸。你不后悔的，叶姐姐，这个人真可恨，不仅爱慕虚荣，还喜欢吹嘘，张口就是百亿千亿，真是可笑。既然如此，我就只好明日战神宴上再拜请战神。喂，小雨，你可不可以借我一点五万？这都打了一百多个电话了，没有一个人肯借钱。这要是借不到这一百万，我们根本拿不到战神宴的邀请函。哎，怎么点儿不着急啊？让子弹飞一会儿。叶先生，这是您战神宴的邀请函。这这邀请函居然是真的！哎，你从哪儿整来的？其实我就是北不凡。虽说这贪狼和你是北境战友，但你总不能三番五次的去麻烦人家。我看还是找个时间请人家吃饭吧。走啊，叶不凡，你这个废物！我要送给战神的礼物，你带了没有？我不知道你在说什么，还敢跟我装傻充愣？找死！啊，大儿，此地不宜动手，礼物的事情我早有准备。了。这难道是叶家传承已久的将军玉？温养气血，达到延年益寿的效果。叶兄真是下了血本。将军玉这种宝贝。在传说中才能出现，必须需要顶尖高手的血，勤让百年之久，才能形成。将军玉乃我叶家至宝，你怎么敢送人的？我叶家至宝，自然不会送人。将军玉是我用秘法重新造就。什么秘法，既能催生这等至宝？哈哈哈哈哈哈哈！叶不凡，我是用你父亲的血。温暖出来的，叶乾坤，废物！你想提前死，我就送你一程喽。今日是战神宴，见血了，见战神的侮辱。见血了又怎么样？我叶无道又没怕过谁。你，你要见，多次帮这个废物。今日，你们两个我就一起给你们杀了！住手！等战神宴后再清算，也不迟。晦气！我就让你这个废物再多活几个小时。叶不凡，实力弱就不要冲动，否则只会害人害己。今日战神宴，你若是想活命
，只能靠战神了。这世上还没有人能杀得了我。还真是无知者无畏啊！如今夜无道已突破战神境，是仅次于北京战神的第二高手。你这等蝼蚁，如果不求得战神庇佑，连国主都保不了你。算了，我自己的事情都还未解决，我管他干什么？你别冲动，我们今天来的目的可是为了请战神出手。唉，如今这夜无道已是战神境，恐怕北境战神不愿意出手，我们陈家完了。要不请总督大人出手？对，让总督请战神出手。<笑>好大的狗胆，战神大人。也是你们能请来的，怕不是得了失心疯吧？<笑>想当初，你父亲英雄盖世，竟然生出了你这么一个废物，大话连篇。大<笑>儿、啊，看来不用你出手，这夜不凡就得死了。<笑>只是可惜啊，我还没玩够，你就得死了。不过没关系，你的妻儿，我会替你好好照顾的。<笑>你怎么知道我不是北京战神？傻瓜，这个世界，叶无凡，都什么时候了，你还在这说大话呢？这可是我们最后的机会。总督担当。总督大人，刚才这个废物出言不逊，侮辱战神，请总督府将其下狱。下狱怎么告？北境战神是夏国英雄，岂容他人一丝侮辱？必须处以极刑，以儆效尤。各位稍安勿躁，战神自有定夺。叶不凡，你要是现在给我跪下！铁血，心血，我能在战神面前帮你说说好话。哈哈哈哈还是我儿宽宏大量。叶不凡，看在你身上有叶家的血，过来跪下吧。趁叶不凡自己作死，连战神都敢得罪，真是死不足惜。好，我跪。哎呦，我的嫂嫂，你跪没用的，必须要这个废物亲自下跪。哼哼，好了，全都给我闭嘴！你们竟敢惊扰战神，不要命了吧？不敢，不敢，请大人息怒。现在有请北境战神。我都说了，一切由我。从今天开始，再也不会有人欺负你和孩子。还有，我要向你求婚。现在，别闹！<笑>我没听错吧？你要在战神的宴会上求婚？你把战神当什么了？啊！你还真把自己当成是战神了吗？<笑>这废物是疯了吗？总督请的人是战神，他他竟然敢上台！叶不凡，快下来！你如此狂妄自大，只会多索性命！叶不凡，你做什么？啊！你竟敢抢了战神大人的位置！我知道你这畜生不要命了！想拖我叶家下水？刚才就是叫我，为何不能上台？<笑>你是北京战神，你想笑死我吗？<笑>我为何不能是？叶凡，求你别闹了，快下来！姐姐，如果你不信，就由总督来亲自证明。诸位，叶不凡便是国主亲封的北京战神。
，这个废物从小就经脉堵塞，无法练武，杀之极都手软，怎么可能是下过武斗第一人？北京战神，不可能，绝不可能！我所说句句属实，难道连北京战神都认不出来吗？<咳>江城总督，我早听闻你跟叶不凡。私交甚密，又同为北境战友，你不要自污。黑夜不凡这个畜生，眼睛闪心。混账！战神何等身份，岂容尔等质疑？无妨，他们只是不见棺材不落泪罢了，人何必在乎娄毅的感受？你不是战神吗？啊！只要你打赢我，就知道你是真还是假。直到上天的你。在我爱的时间里，拥有了金句，我早晚成为下火第一强者。废物，就让我来戳破你的伪装。你这一生，注定只能成为我的垫脚石。十年前是，现在也是。朱雀大人到。看来不需要我动手，你就得死了。我就不替战神大人杀狗了。大人，台上这废物，跟江城总督南北为奸，骄傲战神，跟我们没事关系哦。就叶家的驱逐的败类。没错，这个叶不凡自称战神，应该处以极刑，请朱雀大人执法。请我执法。你算什么东西？老人，现在不是动手的时候，战神出现再说。朱雀大人，我求你不要杀我丈夫，他只是一时，如果不可。主上其实从未说话，他确实是北境战神。属下拜见战神。拜见战神。当年。你明明经脉堵塞，连个普通人都不如，被我一掌打下悬崖，你不但没死，怎么可能比我还更早突破战神境？这多亏了你那一掌，让我因祸得福，后破而立，疏通了我的经脉，我还要感谢你。你负了了别人，你负了不了我。众所周知，你帮了巨蟹一个忙，他给你了云顶山庄住。据我所知，你俩有奸情，在这演戏。你竟敢侮辱主上！你竟敢动我父亲！你找死！北京战将又如何？我替战神教训你这个背主的狗奴们！敢动我的人，你也配？战神，战神境，你，你真是北京。战神，你的狗眼终于睁开了。可惜，我要为叶嘉音猎头一个公道。好啊，还真没想到你叶不凡还真是百境战神。好的很，今天新仇旧怨一起清算，四国战神何在？我乃南海国战神，我乃东郡国战神。我乃天竺国战神，我乃灵山国战神。奉国祖命，取北境战神人头一右。是我又如何？王侯将相宁有种乎？今日灭了你，明日灭了那狗国主。现在我们四国战神都在，今天你必死无疑。你怎么可能？坚凭气势，就可以让我再次受辱？我这气势，你们也有神之君王，那是神王境。你们的见识不浅，可惜今天都得交代在这儿。神王境又如何？今日四国战神齐聚于此，政府还未肯知。朱雀，护主的家人。是。都请上。一起上，再来吧！一
心如凡，我愿意成佛，以永生为奴。我夏国不需要你这等背主求生的叛徒。死！不凡，我可是你阿祖啊！老夫定，杀害我叶家三十几口人，来人，带走！五年前，我被打成重伤。若不是有你，也不会有今天的我。其实我一直有一个遗憾，我还没有好好向你求过婚参见神王，神王大人，是我有眼无珠，请您降罪。我也是。你俩实力不俗，可愿入我北境为我夏国守卫边疆？是。<笑>